പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ദ റെക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായും സഹായകരമാകും ആദ്യം തീം ഓഫ് ദ പോയം കവിതയുടെ ആശയം ദിസ് പോയം ഈസ് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പെയിൻഫുൾ ട്രാജഡീസ് അറ്റ് സി ദ ടൈറ്റാനിക് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ വോയേജ് സാങ് ഇൻ ദി അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷൻ സമുദ്രത്തിൽ ഇന്നോളമുണ്ടായ വേദനാജനകമായ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ അതിൻ്റെ കന്നിയാത്രയിൽ തന്നെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നു ദ ഷിപ്സ് ബാൻഡ് വാസ് സിംഗിങ് വൈൽ ദ ഷിപ്പ് വാസ് സിംഗിങ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ ദുരന്തം കപ്പൽ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോഴും കപ്പലിലെ ഗായിക സംഘം ഗാനം ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദ ക്യാപ്റ്റൻ നവർ തോട്ട് ഓഫ് സേവിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് and the crew stood with his words to save the lives of thousands of people on board kappal inde captain oru nimisham polum tande jeevan rakshikkunnadine kurich aalochichilla kappalile aayirakkanakkinu yathrakkarude jeevan rakshikkan avashyamaya nirdeshangal adhem porappadichu kappal jolikar adhathinte vaakkal shraddha poorvam shirasa vahichu karma niradarai The theme of the poem is the unparalleled bravery, heroism and honesty shown by the captain and his men. E kavidiyude aashayam thanne kappalinde captainum thande thodilaaligalum kappal jeevanakkarum kaanicha adulyamaya dheerada heroism honesty satyasandhada idokke thanneyaanu. ഈ കവിതക്ക് പത്ത് സ്റ്റാൻസുകളാണുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും നാല് വരികൾ വീതം ഓരോ സ്റ്റാൻസയുടെയും അർത്ഥവും ആശയവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം പാരഫ്രേസിങ് ഓർ ദ സമറി ഓഫ് ദ പോം ആദ്യ സ്റ്റാൻസയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ദ ടൈറ്റാനിക് വിച്ച് ഇസ് എ പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് എ സി ഡ്രീം സെറ്റ് സെയിൽ ഫ്രം ദ പോർട്ട് ഓഫ് സെഡാംപ്റ്റൺ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ സ്റ്റീലിലും അയണിലും തീർത്ത ഒരു കവിത പോലെ മനോഹരമാണത് കടലിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണത് ആ കപ്പൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സെതാംപ്റ്റൺ പോർട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗാതേഡ് ഓൺ ഷോർ ടു വിറ്റ്നസ് ദ മെയ്ഡൻ വോയേജ് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഷിപ്സ് ദാറ്റ് ഡേ അക്കാലം അത്രയും കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതും മഹത്തരവുമായ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ അതിൻ്റെ കന്നിയാത്ര നടത്തുന്നത് കാണാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തീരത്ത് ഒത്തുചേർന്നു കവിതയുടെ രണ്ടാം സ്റ്റാൻസയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ദ തൗസൻഡ് ഓൺ ബോർഡ് ഫെൽ ടു വെരി സെക്യൂർ കപ്പൽ യാത്രികരായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നല്ല സുരക്ഷിതത്വ ബോധമുണ്ടായിരുന്നു നോവൻ ഫൗണ്ട് ആൻ ഇമ്മിനറ്റ് ഡെത്ത്സ് as he captain smith was at the wheel directing the ship captain smith ayirunno kappal niyandrichirunnathu adagonde thanne aagasmikamaya or abagadatha kuricho maranatha kuricho aaru munkooti kandirunnilla bayapettirunnilla but it was destined to be the first and the last journey to the echoless shore which would come never again ennal veendum orikkal kude undaagan idayillatha vidham പ്രതിധ്വനികളില്ലാത്ത ഒരു തീരത്തേക്ക് ആ കപ്പലിൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഒരു യാത്രയാകാനായിരുന്നു ആ കന്നിയാത്രയുടെ വിധി മൂന്നാം സ്റ്റാൻസയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് ഷി വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഷിപ്പ് മാൻ ഹാസ് എവർ ബിൽഡ് മനുഷ്യൻ ഇന്നോളം സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാനത്തവും ഉത്തമവുമായ ഒരു സൃഷ്ടിയായിരുന്നു ആ മനോഹരമായ കപ്പൽ ഷി വാസ് സ്പീഡിങ് ഓൺ എ ഫേസ്റ്റ് ജേണി ആ കപ്പൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര കുതിക്കുകയായിരുന്നു ബട്ട് സഡൻലി ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് സംതിങ് ഗോസ്ലി ആൻഡ് ഓമിനസ് അപ്യേർഡ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ എന്നാൽ കൂരിരുട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വെളുത്ത നിറത്തിൽ പ്രേതരൂപം കണക്കെ ദുസൂചകമായി 
ഒരു ഭീകര രൂപം അതിൻ്റെ യാത്രാ വഴിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അടുത്ത സ്റ്റാൻസയുടെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഐസ് ബർഗ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എവർ സീൻ ഓൺ ദ നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇന്നോളം കാണപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഞ്ഞ് മലയായിരുന്നു അത് ദ ഷിപ്പ് കൊളൈഡഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് എ ഷിവർ ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് കപ്പലിൻ്റെ ഒരു വശം തൊട്ട് മറ്റേ വശം വരെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ട് കപ്പൽ ആ മഞ്ഞുമലയിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു എവറി വൺ സൂൺ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഷിപ്പ് വാസ് സിങ്കിങ് റാപ്പിഡ്ലി ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി കപ്പൽ അതിവേഗം വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ദ കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് വാസ് എ ബ്രേവ് മാൻ കപ്പലിൻ്റെ കമാൻഡർ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ധീരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു he never thought of he never thought for a moment about saving his own life oru nimisham polum addeham tande jeevane kurich orthilla tande jeevan maatram rakshikanam ennu addeham chindichade illa standing on the bridge standing on the platform of the ship he called for the emergency and rescue actions kappalinde bridge il captain കപ്പൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടായി കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരോടായി എത്രയും പെട്ടെന്നുള്ള റെസ്ക്യൂ ആക്ഷൻസ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എമർജൻസി ആക്ഷൻസ് അത്യാഹിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഹി ടോൾസ് ദ ക്രൂ ടു റിമെമ്പർ ദ കൺട്രി ടു ബി ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ടു ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ടു ദർ ഡ്യൂട്ടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവനക്കാരോട് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും തങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളാനും തങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റാൻസയുടെ അർത്ഥം ദ ഹോൾ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഇംഗ്ലണ്ട് അയർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് വെയിൽസ് പ്രൂവ് ടു ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ദെയർ കറേജ് നെവർ ഫെയിൽസ് ഇംഗ്ലണ്ടും അയർലൻഡും സ്കോട്ട്ലൻഡും വെയിൽസും അടങ്ങുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം തങ്ങളുടെ ധീരത ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ദ സെഡ് ഇൻ വൺ വോയിസ് ദാറ്റ് ദ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി സേവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് അവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ആദ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ എവറി വൺ ഓഫ് ദ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ടുഡ് വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പൽ ജീവനക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരും ക്യാപ്റ്റൻ്റെ വാക്കുകൾ ശിരസാ വഹിച്ച് സന്ദർഭോചിതം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകി തുടർന്ന് വരുന്ന വരികളിൽ പറയുന്നത് ദ ലൈഫ് ബോട്ട്സ് വേർ ലോവേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻഡ് അവേ വിത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് ജീവൻ രക്ഷാ ബോട്ടുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടു അതിൽ ആകാവുന്നിടത്തോളം യാത്രക്കാരെയും നിറച്ച് കരയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു ആസ് ഫോർ ദ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്രൂ there was no hope except embracing the eternity ennala kappalineyum adile jeevanakareyum sambandhichidathodum maranathe swigarikkuga ennadinappuram pratheekshagal undayirunnilla the titanic sank from the sides beneath the sea and still the ship's band was playing the song near my god to the titanic kappal kadalile kaal nirangi കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കപ്പൽ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാൽ അപ്പോഴും കപ്പലിലെ ഗായിക സംഘം നിയർ മൈ ഗോഡ് ടു തീ എന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വരികൾ ഏറെ പ്രൗഢോജ്ജലമാണ് വാസ് ദ എവർ എ സീൻ മോർ ഓസം ദാൻ ദിസ് കവി ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രൗഢോജ്ജലമായ എന്ത് രംഗമുണ്ട് ദ ഷിപ്പ് വാസ് സിംഗിങ് വിത്ത് ഹെർ ബാൻഡ് സിംഗിങ് കപ്പൽ അതിലെ ഗായക സംഘം ഗാനമാലപിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൾ വേർ ഇംബ്രൈസിങ് ഡെത്ത് വിത്ത് സോങ്സ് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി അനശ്വരതയുടെ ഗാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മരണത്തെ പുൽകിയത് വാട്ട് എൻ ഓഫ്ലി ഗ്രാൻഡ് സീൻ എന്തൊരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ രംഗം ആൾ ഗ്ലോറി ബിലോങ് ടു ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ആൻഡ് സ്ക്രൂ എല്ലാ കീർത്തിയും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനക്കാർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് their actions were as brave and heroic 
as the warriors of the battle of trafalgar trafalgar yuddathile poraligalkku samanamaya dheeradayum heroism captain smithilum adhathinte jolikarilum kaanapettu once again they brought to memory the heroes of trafalgar trafalgar poraattathile dheeranmare orikkal kude vayanakkarude ormagalilekku kondu vannu captain smithum adhathinte സഹപ്രവർത്തകരും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ധീരകൃത്യങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലെ ചില ധീരന്മാരായ പോരാളികളുടെ ധീരകൃത്യങ്ങളോട് സമീകരിക്കുകയാണ് തുടർന്നു വരുന്ന വരികളിൽ ദ ബ്രൈവറി ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ആൻഡ് ഇസ് മെൻ ബ്രിങ് ടു അവർ മെമ്മറി ദ ത്രില്ലിംഗ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദി അലാമോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് അലാമോയുടെ ത്രില്ലിംഗ് സ്റ്റോറി ആവേശോജ്ജലമായ പോരാട്ട കഥകളെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ധീരകൃത്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ടു അവർ മെമ്മറി ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലോ രംഗങ്ങളെയും വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ റിമൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ചാർജസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ദ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് പോരാട്ടങ്ങളെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇറ്റ് അഗൻ ബ്രിങ്സ് ടു അവർ മെമ്മറി ദ ഹീറോയിക് ആക്ട് ഓഫ് ജിം ബ്ലഡ് സോ ഓൺ ദ ബോട്ട് ദ പാരി ബെൽ ദ പാരി ബെൽ എന്ന ബോട്ടിലെ എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന ജിം ബ്ലഡ് സോയുടെ ധീരകൃത്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കഴിപ്പിച്ച് ആ ബോട്ടിലെ ആളുകളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ധീരകൃത്യങ്ങളെയൊക്കെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനക്കാരുടെയും ധീരപ്രവർത്തനങ്ങൾ കവിതയുടെ അവസാന വരികളിൽ പറയുന്നത് ദ ട്രാജിക് സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് വിൽ ഓൾവേസ് ബി റിമെമ്പേർഡ് ആസ് എ ബ്ലൈം അലോങ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഹീറോയിക് സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ബ്രേവറി ചരിത്രത്തിലെ വീരകഥകൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ദുരന്തകഥയും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഷോഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് നോബ്ലസ്റ്റ് ഡീഡ്സ് ഓഫ് കറേജ് ഓൺ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ട്രാജിക് നൈറ്റ് ആ ദുരന്ത രാത്രിയിലും ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും അതിലെ ജോലിക്കാരും ഏറ്റവും ഉദാത്തവും ധീരോദാത്തവുമായ ധീരവീരകൃത്യങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ദുരന്തകഥ ഒരു വീരകഥയായി അറിയപ്പെടും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും എന്നാണ് കവിയുടെ പക്ഷം നോ ദ ടോൺ ഓഫ് ദ പോയം ദോ ദ പോയം ഡീൽസ് വിത്ത് എ സാഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ സാഡ് ഓർ മോൺഫുൾ മോഡ് ഒരു ദുഃഖ സംഭവത്തെയാണ് കവിത പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിലും കവിത ദുഃഖവും വിലാപവും നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല The poem highlights the grandeur of the ship Titanic and exalts the bravery of its captain and crew. Titanic in the couple in the proudium gambiriavum, that in the captain deyum jolikaru deyum dheera deyum, uyarthi kaattu gayaana kavitha. The poem has a celebratory tone, eulogizing the valor of the British. British vamsujaru de dheera deyya pragirthi kinna, ബ്രിട്ടീഷ് വംശജരുടെ ധീരതയെ ആഘോഷമാക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രേറ്ററി ടോൺ ആണ് കവിതക്കുള്ളത് എന്ന് ചുരുക്കം നെക്സ്റ്റ് ദ റൈം സ്കീം ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഐക് സ്ട്രക്ചർ ദ പോയം ഹാസ് ടെൻ കോട്ടൈൻസ് എ കോട്ടൈൻ ഈസ് എ ഫോർ ലൈൻ സ്റ്റാൻസ വിത്ത് റൈമിംഗ് കപ്ലേറ്റ്സ് ഈ കവിതക്ക് പത്ത് സ്റ്റാൻസുകളാണ് ഉള്ളത് പത്ത് കോട്ടൈൻസ് ഒരു കോട്ടൈൻ എന്നുള്ളത് നാല് വരികളടങ്ങുന്ന സ്റ്റാൻസയാണ് അങ്ങനെ ടെൻ കോട്ടൈൻസ് ആണ് ഈ കവിത ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും റൈമിംഗ് കപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ രണ്ട് വരികളും പരസ്പരം റൈം ചെയ്യുന്നു ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റാൻസ ഈസ് എ എ ബി ബി കവിത ഉടനീളം എ എ ബി ബി എന്ന റൈം സ്കീമിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നൗ മേജർ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആലിറ്ററേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് സെഡാംപ്റ്റൺ 
she swung with the stream a poem of iron and steel a sea dream ee varigalilokke sa sound gal aavartanam kaanam adu pole thanne she struck with a shiver from stem to stem ivide sh sound galum s sound galum aavartichirikkunnu and the titanic sang from sides beneath the sea ivideke veendum s sound galude aavartanam undu the titanic story shall sound sublime veendum s sound galude aavartanam idellam thanne alliteration de prakadamaya udaharanangalana next anaphora the repetition of the same word or phrase at the beginning of several successive lines kavitha varigalil thudare varuna varigalude thudakkathil oru pole aavartikkunna vaakkal allengil phrases gal idana anaphora ivide ee stanzil kanichirikkunna pole the word and is repeated at the beginning of each line ore variyudeyum തുടക്കത്തിൽ ആൻഡ് എന്ന പദം ആവർത്തിച്ച് അനുഫോറ തീർത്തിരിക്കുന്നു ദൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ത്രൂഔട്ട് ദ പോയം ദ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ഈ കവിതയിലുടനീളം ടൈറ്റാനിക് എന്നുള്ള കപ്പൽ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ പോയിറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ദ ടൈറ്റാനിക് ആസ് എ വുമൺ യൂസിംഗ് ദ പ്രോണൗൺ ഷി ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിനെ ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് കവി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പലിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഷി എന്ന പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കപ്പലിനെ ഒരു സ്ത്രീയായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവിത തന്നെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൻ മെറ്റഫ ദ പോയിറ്റ് കമ്പേഴ്സ് ദ ടൈറ്റാനിക് ടു എ പോയം ഓഫ് ആയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഈ കപ്പലിനെ കവി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കവി വിളിക്കുന്നത് എ പോയം ഓഫ് ആയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആനിലും സ്റ്റീലിലും തീർത്ത കവിത ഓൾസോ ദ ഷിപ്പ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു എ സി ഡ്രീം ഒരു കടൽ സ്വപ്നം എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് കപ്പലിനെ കവി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഹീറോയിക് ഡീഡ്സ് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ആൻഡ് ഇസ് മെൻ ആർ കമ്പയർഡ് ടു ദ ബ്രൈവറി സീൻ ഇൻ മെനി ഹിസ്റ്റോറിക് ബാറ്റിൽസ് ആൻഡ് ടു ദ കറേജിയസ് ആക്സ് ഓഫ് ജിം ബ്ലഡ്സോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പൽ ജോലിക്കാരുടെയും ധീരകൃത്യങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലെ ധാരാളം വീര ധീര സംഭവങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കറേജിയസ് ആക്സ് ഓഫ് ജിം ബ്ലഡ്സോ ജിം ബ്ലഡ്സോയുടെ ഒരു ധീരകൃത്യത്തോടും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ കൂട്ടാളികളുടെയും ധീരപ്രവർത്തനങ്ങളെയും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം മെറ്റഫോറിക് കമ്പാരിസൺസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമിജറി വിഷൽ ഇമേജസ് ധാരാളം വിഷൽ ഇമേജുകൾ ഈ കവിതയിൽ കാണാവുന്നതാണ് ദ ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റീഡേഴ്സ് ത്രൂ വേർഡ്സ് എ പോയം ഓഫ് ആൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ എ സി ഡ്രീം ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലിനെ പോയം ഓഫ് ആൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സി ഡ്രീം എന്നൊക്കെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ കപ്പൽ എന്ന രൂപത്തിൽ വരച്ചു കാണിക്കാൻ കവി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റാനിക് എന്നുള്ള കപ്പൽ വായനക്കാരൻ്റെ മനോമുഗുരത്തിൽ തെളിമയാർന്ന ചിത്രമായി വരും അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ്സ് ഗാതേഡ് ഓൺ ഷോർ ബിഡിങ് ഫേവൽ ടു ദ ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ കന്നിയാത്രക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തീരത്തണഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ സൃഷ്ടിക്കും ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷിപ്സ് സ്റ്റീമിങ് എവേ ഇന്നോളം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മഹത്വവും വലുതുമായ ഒരു കപ്പൽ എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം ഒരു പ്രൗഢഗംഭീരമായ കപ്പൽ ചിത്രം വായനക്കാരൻ്റെ മനോമൂലകത്തിൽ തെളിയിക്കും the captain standing at the wheel directing the ship's course kappalana naichukonde captain smith nilkuna aa chitram manomugrathil theriyum sudden appearance of ghostly white gigantic mountain of ice 
ഒരു ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുമലയുടെ ചിത്രവും വായനക്കാരൻ്റെ മനോമുഖ മുഹൂരത്തിൽ തെളിയുന്നു ബ്രേവ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് കോളിംഗ് ഔട്ട് ടു ദ ക്രൂ കപ്പൽ ജോലിക്കാരെ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് കപ്പലിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ചിത്രം വായനക്കാരൻ്റെ മനോമുഖരത്തിൽ തെളിയും ലൈഫ് ബോട്ട്സ് ബീയിങ് ലോവേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് വേ വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വിമൻ ജീവൻ രക്ഷാബോട്ടുകൾ കണ്ണുകളിൽ തെളിയുന്നു അതിൽ നിറയെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായ യാത്രക്കാരെ നിറച്ചുകൊണ്ട് തീരത്തേക്ക് അയക്കുന്നതും കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങളായി തെളിയും ദി ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ടൈറ്റാനിക് സിംഗിങ് ആൻഡ് ഡിസപ്പിയറിങ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആ കപ്പൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ചിത്രവും വായനക്കാരൻ്റെ മനോമുഖരത്തിൽ തിളിമയാർന്ന് കടന്നു വരും ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജുകളായിട്ട് വരുന്നത് ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് കോളിംഗ് ടു ദ ക്രൂ ആൻഡ് ഹിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു സേവ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വിമൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത്സ് തൻ്റെ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ആദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കെയുള്ള ആ വിളി ഇതെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളായി വായനക്കാരൻ്റെ ഭാവനയിൽ തെളിയുന്നു ദ ഷിപ്സ് ബാൻ സിംഗിങ് ദ സോങ് നിയർ എർ മൈ ഗോഡ് ടു ദി കപ്പലിലെ ബാൻഡ് അതിലെ ഗായക സംഘം കപ്പൽ മുങ്ങുമ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗാനം വായനക്കാരനും കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്ററി ഇമേജുകളായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് റെറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും ആൻസർ പറയേണ്ടതില്ലാത്ത ആൻസർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരം ഒരു ചോദ്യം വാസ് ദർ എവർ എ സീൻ സോ ഓഫ്ലി ഗ്രാൻഡ് ഇത്രയും പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു രംഗം വേറെയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം റിറ്റോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസിൻ്റെ തികഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോർട്ട് എജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക Thanks for watching.